നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേ ആളുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വിറ്റാറ ബ്രീസ വാങ്ങിക്കണോ അതോ ടാറ്റ നെക്സോൺ വാങ്ങിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പോകാതെ മുഴുവനായും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക ഇതിൽ മറ്റ് ടി വി ചാനലുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകൾ മാത്രമല്ലാതെ അവയിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വാഹനവും തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാഹനം ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലായിട്ടുള്ള എക്സ് ഡി എ പ്ലസ് ഡീസൽ ഡുവൽ ടൂണും അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി വിറ്റാര ബ്രൈസ ZDI ഡി ഐ പ്ലസ് ഡുവൽ ടൂണും എ ജി എസ് രണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാറ്റ നെക്സോൺ ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡലിന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ നമുക്ക് വില വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള റേറ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ ഷോറൂമിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ബ്രീസയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് ഓൺ ദ റോഡ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് ജി എസ് ടി അടക്കമുള്ള ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ മാറ്റമേ ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും തമ്മിൽ വിലയിൽ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ അത് രണ്ടും ടോപ്പ് എൻഡ് മോഡൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സേഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതിൽ ചൈൽഡ് ലോക്ക് ഹാങ്കർ നമുക്ക് നെക്സോണിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല ബാക്കി എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സും രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് ട്രാക്ഷൻ ഇതിൽ നമുക്ക് വിറ്റാര ബ്രീസയിൽ ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നെക്സോണിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് നെക്സോണിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ബ്രീസയിലില്ല ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് അതിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കംഫർട്ട് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് റിയർ എ സി അതിൽ നമുക്ക് നെക്സോണിൽ നമുക്ക് വെൻ എ സി വെൻസ് അവൈലബിളായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ബ്രീസയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് നെക്സോണിൽ ഒരെണ്ണം അവൈലബിളായി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രീസയിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിക്കിലും ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാബിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിൻ ബൂട്ട് ആക്സസ് നമുക്ക് സീറ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് മടക്കി നമ്മളുടെ ലഗേജ് സ്പേസ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സീറ്റ് ആൻഡ് അപ്പോളസ്റ്ററി ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് രണ്ട് കളറിലാണ് നമുക്ക് ഡുവൽ ടോണിലാണ് നമുക്ക് ടാറ്റ നെക്സോണിൽ വരുന്നത് ബ്രീസയിലാകുമ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ടോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ കളേഴ്സ് ത്രീ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ സ്കീമാണ് നമുക്ക് നെക്സോണിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ് ഡ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ടാറ്റ നെക്സോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ബ്രേസലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ഹൈറ്റ് കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നത് നമുക്ക് ബ്രേസലാകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും റിയറിലും ബാക്കിലും നമുക്ക് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് അവൈലബിളായി
അത് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് മഴ എത്രത്തോളം സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈഫർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ടിലിൻ്റെ ഓപ്പണർ നമുക്ക് ഡിക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് റിമോട്ടിന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജോണിൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ജോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ ബ്രീസയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പോയി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ ആയി വരുന്നത് പിന്നെ ഫോളോ മീ ഹോം ഹെഡ് ലാംസ് അത് നമുക്ക് വിറ്റാറ ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ഓണിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലൈറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ബ്രീസയിൽ അത് അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫോഗ് ലാംസ് ഫോഗ് ലാംസ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓണിൽ ഫ്രണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ബ്രീസയിൽ അത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമായിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയി വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയൻസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വിറ്റാര ബ്രീസയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കോമൺ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ആറിലധികം സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്ക് നെക്സോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആറ് സ്പീക്കേഴ്സാണ് വിറ്റാര ബ്രീസയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് മാനുഫാക്ചർ വാറണ്ടി ആണ് അത് നമുക്ക് വിറ്റാര ബ്രീസയിൽ അതായത് മാരുതിയിലെ എല്ലാ വെഹിക്കിൾസിലും നമുക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതല്ല മറ്റ് ടാറ്റയുടെ വണ്ടി ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഒരു നിശ്ചിത ലിമിറ്റ് ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് വാറണ്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വീതിയും നീളമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് വിറ്റാര ബ്രേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത് നീളം വരുന്നുണ്ട് അത് നെക്സോണ് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ടാറ്റ നെക്സോൺ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ബ്രീസ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ നമുക്ക് നീളം വരുന്നുണ്ട് വിടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സോൺ വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീസ വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വിടുത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് നെക്സോൺ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് ബ്രീസ നമുക്ക് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് നെക്സോൺ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് മിൽ അഞ്ഞൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് രണ്ട ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് നെക്സോൺ വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ബ്രീസ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റാണ് നമുക്ക് നെക്സോൺ വരുന്നത് നമ്മൾ ബ്രീസയുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് കിലോത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ബ്രീസ നമുക്ക് വരുന്നത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ആണ് ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നെക്സോണിൽ അവൈലബിൾ ആയി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രീസയിലാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ലിറ്ററാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ നമുക്ക് സീറ്റ് മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് അതിനുണ്ട് പക്ഷേ അത് നെക്സോണിൽ നമുക്ക് അവൈലബി
എൺപത്തൊമ്പത് ബി എച്ച് പി അറ്റ് നാലായിരം ആർ പി എമ്മിലാണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് മാക്സിമം ടോർക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് നോ നോട്ടർ മീറ്റർ അറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലും ഇരുന്നൂറ് നോട്ടർ മീറ്റർ നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ആർ പി എമ്മിലുമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് മൈലേജ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴാണ് നമുക്ക് നെക്സ് സോണിൽ മൈലേജ് വരുന്നത് ഡീസലിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഒൻപതാണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ മൈലേജ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഫിക്സ് ടർബോ ചാർജഡ് എൻജിനാണ് അതൊന്ന് ഫിക്സഡ് ജോമെട്രിയിലാണ് നമുക്ക് നെക്സ് സോണിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് വേരിയബിൾ ജോമെട്രിയിലാണ് നമുക്ക് ബ്രീസയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ് സോണിൽ ആറ് ഗിയറുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രീസയിൽ സാധാരണ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ഗിയർ ആണ് വരുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സസ്പെൻഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിയറിങ് ടയറ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷനും നമുക്ക് വിറ്റ് ബ്രേസേലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ് സോണിലും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നെക്സ് സോണിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി ബ്രിസേൽ വരുന്നത് മാരുതിയുടെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മിനിമം ട്രേഡിങ് റേഡിയസ് വരുന്നത് നമുക്ക് യൂട്ടേണൊക്കെ കറക്റ്റായി തിരിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ നമുക്ക് റേഡിയസ് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ് സോണിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ബ്രീസൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് അതിൽ നമുക്ക് നാല് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഡുവൽ ടൂൺ കളേഴ്സ് നമുക്ക് നെക്സ് സോണിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡുവൽ ടൂൺ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ബ്രീസയിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാറ്റ നെക്സ് സോൺ ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ മാരുതി സുസുക്കി വിറ്റാറ ബിസ ബ്രീസ ടോപ്പിൻ്റെ മോഡലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാഹനത്തിലും ഒരുപോലെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടും താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആരെങ്കിലും വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരമാവട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം കാണാ